Kanal 13 müradiyyatı edilen Sabir Allah'ı verib iddia edir ki, 17 oktyabr 2014-cü ilde Bərdar Ayar Məhkəməsinin qərarı ilə 23 avqus 2004-cü ilde anadan olmuş oğlu Allah Veda Hüseyin ilə həftənin cümlə günləri saat 15.00'dan 18.00'a kimi görüşməyə təmin olub. Lakin o deyir ki, Bərdar Ayar İcra Şöbəsinin reisi Babək Atayev və Mətləb Ələkbərov ona karşı qərazi mövqə tutaraq, Elinde olan kısmını izra etmirlər. Hatta Sabir Allah Vedev iddia edir ki, oğlunu ona göstermemek için uşağı saxta yolla xestelik ağızı alırlar ve devletten sosyal yardım alırlar. 17 oktyabr 2014 yıl tarihinde Bərdar Ayın Mərkəməsinde 23 avqust 2004 yıl tarihinde anadan olmuş oğlum Allah Vedev Hüseyin Sabir oğlu ile haftanın cümə günleri e, saat 15.00'dan 18 nolunola kimi ünsiyyətdə olmağıma dair tələbim təmin edilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, Bərdar Ayın İzra Şöbəsinin rəisi Babək Atayev və hər iki işi aparan Məhdəf Ələkbarov mənə qarşı qərəzli mövqə tutmuşlar. Deməli, əks tərəfin əlində olan qətnama izra olunur, ama benim elimde olan Azerbaycan Eskukası'nın adından çıkan katnamım hala da bugünkü günü kadar izra e, olunmur. Bunu Babak müəllim də bilir, Mətləh müəllim də bilir. Dönə dönələrlə izra şöbəsində olmuşam. Əks tərəf e, uşağım mənim mənə göstermekten imtina edildi və hətta e, məhkəmənin izraçıların çağırışına belə e, gəlməyiblər. E, Babak müəllim e, mənə deyir ki, uşaq epilepsiyalı xəstədir, biz onu səndən görüşdürə bilməliyik. Halbuki bunların mənə dedikləri işlerin hamısı saxtadır. E, uşağa deməli saxta e, mənlə görüşməməyə görə sənət hazırlayıblar. E, uşaqda heç bir problem yoxdur. E, deməli uşağa saxta yolundan xəstəlik çağız alıblar, epilepsiyalı xəstəlik düzeldiblər, e, dövlətdən sosial yardım alırlar. Uşağın adına pensiya alırlar, hətta məndən belə pensiya da alırlar. Deməli, əks tərəf uşağın maddiyyatına görə istifadə edirlər. E, Babak müəllimdən, mətləh müəllim göz görəti mənə qarşı qərəzli mövqələrindən əl səhmirlər. Mənim tələbim budur, Babak müəllimdən, mətləh müəllimin mənə qarşı olan kimlərinə, kudretlərinə son koyulsun. Babak müəllimdən, mətləh müəllimi bura vəzifəyə koyublar ki, Xalqın xidmətçisi olsunlar. Bunları bura təyin eləməyiblər ki, vətəndaşla bunlar qərəzli mövqə aparsınlar. E, deməli, e, bunlar bilərəkdən e, qanun, qanunu pozaraq saxta e, izra hakimiyyətinin nümayəndə, qayımlı orqanın nümayəndəsinin adından, e, Mərkəzi Xəstəxananın Uşaq Palikinkasının psixiatri psikologun adından e, saxta qərar qəbul edib və məhkəməyə təlimat göndərmişdilər. Bu da o demektir ki, benim elimde olan qatnamım e, yanı ləv olunsun. Yani Babak müəllimden, Mətləh müəllimin çalışdığı e, budur. Yani əks tərəfin qatnamısını izra edirlər, ama benim qatnamımı izra eləmirlər. Xayiş edilen Babak müəllimden, Mətləh müəllimin bu qanunsuzluğuna son koyulsun e, və mən uşaqla görüşməyimə nail olun. Benim tələbim bununla bağlıdır. Alo. Bəli. Her vaxtınız xeyir, müəllim. Her vaxtınız xeyir. Mən Mətləb Ələkbərovla danışıram. Bəli. Sizlə danışan Kanal 13 İnternet Televiziyasının müxbiri Lamiya Hanımdır, Lamiya Şerpanlı. Buyurun, Bu, Sabir Allah Verdiyev adlı şəxsin işindən bağlı zəng eləmişəm. Bunda, deməli, məhkəmə işi Sabir Bey'də səhv etmirəmsə, evladının qeyyumluğundan bağlıdır. Qeyyumluğu yok, evladından ölçüyətdir, şaxlan ölçüyətlə bağlıdır xanım. Ünsiyyətlə bağlıdır. Olar. Deməli, Sabir Bey deyir ki, məhkəmə qərar çıxarsa da ailə karşı tərif imkan vermir deməli, uşaqla görüşməyə. Xanım, onunla bağlı, onunla bağlı. Mən sürəndə mağazaya girəmişdilər televiziyadan, yoxsa jurnalist idi. Mən ona da izah edirdim ki, məhkəmə qərarı üzrə izra prosesləri təyin olundu. Uşaq da etkiləsi xəstəsidir, bizdə rəsmənimizdə sənət var. Dəfələdən izra prosesi də təyin olundu. Uşağı təhbə tək də şey elədi, Atasının pek otakta sağladık, o görüşme istemedi, ağladı. Bir de özür dilerim, onda bir katlanması var, rek etmesi var. Hı -hı. Ha, yani idrası biz ona, ona da uygun, sonra da e, mütexassitler de tereffet olunmuştu. Mütexassitler 
de şahlan danıştı. Her şeyin psikoloğu korunan sonra birkaç metin devrolu ve himayetli organından da. <gülüyor> Biz onların fikrine esasen ve elinden esasen idra senedir mümkün olmayan, idrası mümkün olmayan idra senedir kimi mühkemeye kaytarmışız. Şimdi mühkeme bakıpsam gelirdi mühkeme öyle değil. Ondan Hı. bağlı bazen onun mühkemesine kaytarmışız sana. Ee, karşı taraf, yani ki bu Sabir'in e, keçmiş kaynatası deyir ki, bəs... Səbirdə psixoloji problemlər var, o psixik xəstədir, hətta deməli, dəlxanada yatıb. Bəs bu iddialara nə cavab verə bilərsiniz? Onunla bağlı bizim əlimizdə heç bir sübut yoxdur. Dar olunla deyib, o barədə heç nədə yazılmadım sizə. Aydındır. Eyni zamanda Səbir bəy düşünür ki, qarşı tərəf uşağı doldurur, imkan vermir mən uşaqla ünsiyyətə girim, heç bir formada yaxın qolmur. Uşağın 13-14 yaşı var idi. Yəni, biz Sabir'i o dəfə də izah elədik, o idrasına biz doğanda dedik ki, uşaq məktəbə gedirik, atasan gedirik, məktəbdə ondan özündən ünsiyyət davaqla. Birinci əsas tələbkər özü səyi görsətməlidir uşaqla, uşaq ilə ünsiyyət yaratmaq üçün. Mən bu sualı ona verdim, bəy, o mənə dedi ki, mən heç vaxt o kəndə gedə bilmərəm, bilirsiniz, mən ora geçsəm, məni öldürərlər, belə eləyərlər, qorxduğum üçün, can güvənliyim üçün mən ora gedə bilmirəm. Bəli. Yəni, doğrudan da mı onun üçün o cür təhlükə var o kətdə, o şahı görmək? Elə bir şey yoxdur xanım orada ki, ay bunu öldürərlər, ağırırlar, ay buna nəsə eləyərlər, elə bir şey, yəni bizdə elə bir məlumat yoxdur ya da elə bir şey də yarana bilməz. Bu atası məktəbə də tapışırılmışdır, danışılmışdır, direktorundan da təfələrlə ərəzə, o sicilə kəndinin direktorundan da təfələrlə ərəzə saxlamışıq bir dərim şey yoxdur. Yəni, elə bir təhlükə olmuyordur. Alo, salam. Fəxrəddin bəy də danışan? Bəli, bəli. Fəxrəddin bəy, sizi Kanal 13-dən narahat edirik. Deməli, bu jurnalist Lamiya xanımdır, Lamiya Çirpanova. Fəxrəddin bəy, sizin keçmiş kürəkəniniz Sabir Allah Verdiyev adlı şəxs olub? Bəli, olubdur. Deməli, o bizim kanala müraciət edib ki, bəs siz onun evladını ona göstərmirsiniz. Sabirə Allah verdiyəyib, tanıyıb edirik. Xeyr, biz onu tanımırıq, o sadəcə olaraq bizə müraciət edib. Ona müraciət edibsə, ondan o müraciətini böyük böyük kriz yoxdursa mən göndərim, yapışırır onu kürəyinə, damla da bir kəyə bunu yetişir. O anormal adamdır, psik adamdır, bu da bilən adı zamlı bu adına yox bu adam. Biz bilirsiniz nə üçün zəng eləmişik? Sadəcə olaraq qarşı tərəfin mövqeyini vermək üçün ki, haqsız duruma düşməyək bizdə, o şikayət edib. Biz də vətəndaşla danışdıq ki, tək sizin görüntülərinizi biz verə bilməliyik, mütləq sürəti qarşı tərəfi də dinləməliyik, bəlkə elə siz haqsızsınız deyə. Ona görə... Məhkəmədən bağışlayın, məhkəmədən icraçıla, kez məhkəmə ilə məhkəmə ilə icraçıla gəldi, şəxan danışıla aldılar, izahat aldılar. Əslində, o olaqla izahat aldılar, gecələr yola saldılar, gecəli, gecələr bundan qıtardıq. Bundan qıtardıq, təsəl o sizə nə şikayət edir, olur. Bizim üçün maraqlıdır ki, sizin qızınızla o nəyin üstündə ayrılıb və indi hal-hazırda uşağı göstərməmək səbəbimiz nədir? Ancaq pişirir üstündə, pişirir, o adam pişirir, onun dərdindən uşağı göstərir. Aydındır. Digər bir iddia da var ki, o dedi ki, biz ayrılanda razılığa gəldik ki, Mən ona aliment verməyəcəm, o da mənə uşağı göstərməyəcək. Biz belə razılıqdan ayrıldıq. Sonradan deyir ki, yenidən iddia qaldırıldı və belə bir şey ortaya çıxdı ki, bəs sən uşağa hər ay aliment verəcəksən və uşağı sənə göstərəcəyik. Və ayda, çox üzr istəyirəm, qoyun mən fikrimi tamamlayım. Və Sabir bəy deyir ki, mən hər ay uşağıma görə aliment verirəm, ancaq uşağımı mənə göstərmirlər. Məhkəmənin qərarı ola-ola. Belə bir söhbət realdır. Xanım, sizə mən bir saat gündürvarı bir beşərə, bir beşərə yoxu kezdi məhkəməyə bir izahat edir. Buyurun. Bizə nizam məlum var edir məhkəmə. Və buradakilərin canlı nə qədər bilgisəsə, etdən ola var ki, xarici dövlətdə nə qədər şirkət təhsilkətləri var isə, o adam hamıya şikayət şikayət eləmişdi. Məhkəmə də o vaxtdır. Bir də yalvardı ki, çanalla, Sparmalı adam uşaqdır. O 
10 yaşı var. 11 yaşı var. Sıfır numaradı. Onun da maliyesini ben satırak bilmiyorum. Mümkün değil. Hemen maliyeye gireyim. Sadece bir defa gelip bunu başka yaşıma koyarım. Satırak bilmiyorum. Büyüdü o alime 45 maaz alime etti. O 45 maaz alime etti. Kim almış bu saati? Teşkil almış. Ve bunu ölçümlerle yaşı bir şey. Belki bir harcadı size. O sinek maaz ne? Sonunda da çatın bu oğluna salıp sizinle karşı da şikayet ediyorum. Ben kemal burada onun parayı verir az önüne isteyen bu kadar dedi bu adam. O diyor ki o çıktı derdana yatır. Onun yazdığını ben özümüze de demeyi özümüze de de sormayı. Ben de ki size de demeyi o işin tarzı gitmeyin. Onu ödeyin bu şarkı hayatta salıp yoldaşın da özümüze. Aydın mı? O da dedi ben ne diyeyim. İnanmışsınızda bir numaralı günlerin yatın burada. Anasını biliyor bu da dostlarda rayonu sıkıcam yanında yaşayacağım. Adım Fahrettin'di. Evim de buradan gelin özümünü izahat edin. Merhamat alın onu sonra payını. Onun payını özümünü verebilirsin. Siz payını verin ki siz asker dediğine ölçünüz değil. Ama o adam pişikti. Derhanada yatırım. O senetlerini ben yok varmışım. Aydın mı?